，温天，我也不知道为什么，我其实，我一直是。去哪儿了？你无事献殷勤，无非就是为了拆散老大和莫郡主，对吧？我，我告诉你，莫郡主跟老大正忙着谈情说爱呢，没空理你。莫倾城，我得不到的，你也休想。白姑娘，啊，师兄，你怎么来了？听说你的生辰快到了，来给你送份生辰礼物。只是，我身边左右不过是一些草药罢了，恐怕拿得出手的，也就这血缘果了。你别介笑。谢谢师兄，还特意过来给我送生辰礼物，哎，让我怪不好意思的，而且还是这么贵重的血缘果。哎，快请坐。这里面除了些血缘果，还有一些其他的东西。我见你平日对药物有些兴趣，便一并取了过来。不过这是药三分毒，药性相生相克，搞不好便会反噬你自己的。这里面还有一些其他的特殊药材，平日我都给你提起过。不过你把玩时，还是要当心一些。嗯，谢谢师兄。哦，对了，你怎么知道？今日是我的生辰，你可是安国郡主，这皇家学院上下，给你准备贺礼的弟子也不在少数，我听说了也不奇怪。对了，你想的怎么样了？啊，我就不瞒师兄了吧，我心里还是放不下文天。无妨，这是人之常情。只是你如果做出这样的选择，你以后的路会更加艰难。且不说这叶无缺会作何反应，我可听说这莫倾城和秦文天两人相互仰慕，感情颇深。你已经做好付出一切却得不到任何回应的准备了吗？我心里明白。白姑娘，你可知道这执念太过？是件伤人伤己的事。问天只是一时被莫倾城吸引，他最终还是能够看到我的。秦家大难，我又不在他身边，他这样也是可以理解的。可是我们，白姑娘，有时候成全他人未必不是给你自己解脱。时过境迁，所有的一切都回不去了。你懂什么？我跟问天自小一起长大，我们的感情是没有人可以取代的。你有在乎的人吗？
，你理解这种感受吗？你根本就不懂。白姑娘。对不起，师兄，我刚刚有些失态了，我不应该这么激动。谢谢你送给我的生辰礼物，可是我跟问天的感情，也不想让外人插手。既然如此，那我先告辞了。军答应的，我们还没有答应呢。你们到底要怎样？这么漂亮的脸蛋儿，如果再加点别的东西，岂不是更美呀？对不对呀？<笑>是暗夜族，对一个小姑娘都可以下此狠手。让你醒了。多谢前辈救命之恩。无 妨， 请问姑娘怎么称 呼？ 我叫白 晴， 你叫我晴儿就好了。晴儿。你是在找这个 吗？ 看来送你发钗的人对你很重要啊！姑娘，看着我，看着我，快服下。你之前深受其毒，虽然已经服用解药，但你已经中毒过深，所以无法根除。从今以后，你不能再用情。一旦用情，你身体里的星辰之力将会被反噬，强行运功则痛不欲生。这个，是我们青云阁的丹药，以后你再动情，就服用一颗，这样，会让你解除痛苦。只是，你身体里消散的星魂之力，却无法再恢复了。多谢前辈。你之后是如何打算的
哭已经跟家里闹翻了，也没有脸再见文天哥哥。即便如此，你留在我青云阁如何？前辈救命之恩，我已不知如何回报，岂能再打扰前辈的清修？如果你有心拜我为师，又怎能叫做打扰呢？你虽少年心性，却不失聪慧，只是为情所困，留在我青云阁。岂非上佳之选？叶大人，不知深夜召我前来，所为何事？江长老，听闻秦问天最近功力大涨。没错，老夫为此事考虑了很久，只有先生的雷霆之怒，才能为我们化解此事。除掉此人，免留后患。先生，想必对秦问天也恨之入骨吧？那是自然。好，如此说来，我们两家通力合作，定叫此人万劫不复。一恒现在有意拉拢秦问天，一定赦秦家无罪。以您和秦问天的关系，觉得他会放过你吗？所以现在当务之急，就是要让九华门的秦问天翻不过身来。这秦问天母无师尊，多次辱我，而且对我的爱徒欧风痛下杀手，使其致残。今生不能修炼，那九华门就一心袒护着他。这口恶气，我怎能咽下？江真，愿为叶家肝脑涂地。什么？神神秘秘的。生辰快乐，秋雪你来了，啊！爹跟我说，今天是你的生辰，特意让我把这个交给你。不打开看看吗？珠宝首饰什么的，女孩子不会不喜欢吧？秋雪，没什么事儿，我先走了
。这位师姐，我想请你帮个忙。我可没空。嘿，师姐稍等。我想请你把这个交给白秋雪。这里就是皇家学院，你为什么不自己拿给他？师姐，还是麻烦你了。好吧。雪渊，你找我有什么事吗？你看，这是一位公子让我给你的长老找秋雪，不知何事。秋雪，这到底是怎么回事啊？秋雪无意间得到一幅神文宝图，心想：若私自欣赏，未免有私藏之嫌。不如办一场建图会，邀全城人共赏，岂不甚好？那为何没有跟学院商量一下？秋雪以为，这是秋雪的私事，不值得惊动长老。呃，神文图是何人所绘啊？这……嗯，是一位不知名的世外高人所绘。世外高人。白秋雪要举办神文建图会，他什么时候精通此道了？莫不是皇家学院有动作？哼哼，以不变，应万变。秋雪，你刚刚没说实话吧？诸位。
位长老面前，我又岂敢说谎？是秦问天话的。你当然没有必要说实话，在那帮老头子面前，他们只会在意这话是不是九华门的人画的，怕抢了皇家学院的风头。我能帮你得到你想要的人，怎么样？我想得到他有一千种办法，<笑>但是没有一种办法可以真正得到他的心。你说的容易，做起来也不难。如果你能做到，我可以保你白家永世长生。<笑>那就照我说的去做吧。叶少，老陈，我有一件事情想交于你去处理。如今我们共同的敌人，就是秦问天，这一点不用我多说了吧？叶少吩咐即可。我与秦问天，不共戴天。白秋雪要举办剑突大会，你作为九华门的弟子，务必要让莫倾城参加剑突大会。是，叶少。等等，倾城性子最是要强，你激他两句，不怕他不去。是。哎呀，这一看呢，太神奇了。这真是价值连城啊！新河公会到。啊，请。这虽然是初级神文，然而它蕴含的气势确实非凡。我敢肯定，异国没有出现过这样的神文。嗯，这绝对是从未见过的创造，价值连城啊！真是真好啊！真是神奇啊！近日，皇家学院展示了。极其优秀的神文卷轴，我希望大家都能够去学习学习，看看人家的长处。不要以为进了九华门就可以懈怠休息，尤其是那些对神文卷轴感兴趣的弟子，更应该去观摩一二。要知道，人外有人，天外有天。不要做井底之蛙。秦文天，你不是很了解神文吗？这样的盛会，你应该会去看吧？问天，我们去看看吧。好啊。你就是这次主持剑图大会的安国郡主吧？前辈，里面请。来找你啊！赶紧走一点吧。
，这就是神的眼睛，太神奇了！厉害厉害，这这是天眼界啊！厉害厉害，公羊红前辈，这是开眼界，必须去看看看一下。啊，公羊红老前辈，没想到有生之年竟能有缘见老先生，实在是唐林的造化呀！<笑>都一脚迈进棺材了，还有什么幸会的？<笑>既然有了好东西，我当然要看了。哎，这些俗物与我们是宝贝，嘿、哎，又怎能入得了公羊先生的法眼呢？啊，哈哈哈哈这边请。云儿，你这是？容颜易老，绿竹长青。但愿这青竹能常伴你我，求得地老天长。先生，先生，先生，先生觉得如何？这幅画看似粗犷，实则是极其用心的，一笔一画的勾勒，用尽真心呐、啊。行易得，其神却不易得。多么神奇的话，老夫都看见过，唯独这至真至诚的心性，实属难得呀！嗯，确实是世间难得之作呀。嗯，今天早上开了眼，画的什么呀？没什么，我画完之后再给你看吧。哎，秦伟天，你要干什么？这是我的东西，我要带走。哼，你是你画的？这确实是我画的。啊，你画的？哎，这九华门的学生，都这么厚脸皮了吗？就是啊，他画的，怎么能是他画的？怎么可能呢？他能画出秦文天，虽然你在篆刻神文方面略有天赋，但是你可知道，这幅幽情花神文图意味着什么？我，<笑>荒谬至极啊！是太荒谬。秦家小子，这怎么能是他画的？找理由，也得找个像样点的。你绘制这幽情花神文图
，你以为你什么都能干吗？秦家怎么会教出你这样恬不知耻之徒？难怪秦家一门逆贼。你，母亲，你居然敢来皇城？难道你真的忘了天雍城星河公会的事吗？你。莫星辰，我发誓！放肆！你是什么身份？居然敢这么说话！诸位，请听我一言。白姑娘，此话的作者，确实是秦问天。今天好像是啊，真是真巧真假的呀？不可能，能这样子造了，对，怎么可能？我生辰那日，问天大概是想起了我们儿时在白家花园嬉戏的场景，所以有感而发，将此神文图送给我了。我觉得此图甚是精美，不愿私藏，便邀请大家一起来了。秋雪，你可想清楚了。此事事关重大，可不能随口胡言呐！众位长老面前，秋雪，岂敢有半句虚言？毕竟，我与问天已经解除婚约了，我也不想节外生枝，所以，之前刻意隐瞒了此话作者。还请各位前辈，请各位原谅秋雪。安国郡主不必在意，我也曾听问天说起过，你俩从小一起长大，她视你们白家姐妹如亲妹妹一般。如今妹妹过生辰，送一张神文图有何不可？郡主，你多心了，这可是幽情花神文图，是。此图是问天初次尝试，都有不足。我也跟他说过，这样对待郡主有些怠慢。毕竟今时不同往日，郡主你身份尊贵，寻常礼物倒有失礼数了。郡主想多了，这礼物我很喜欢。之前不知郡主是因为此事大邀宾客，空手而来。实在不好意思，我这就命人去备礼。郡主不必客气了，无妨。如今君临宴将至，九华门门规森严，此番出来已经是犯了大忌，我们就不便久留了。告辞。青城，白姑娘，告辞了。青城，青城，你听我说。放手！你还想说什么呀？事情不是你想的那样的。事情是什么样子的，跟我有关系吗？我。如果秦公子无话可说，那我就先回去了。青城。姑娘，这神文图可否赠与在下呀？周雪，这可是公羊红老前辈啊！前辈，恕秋雪恐难从命，因为这幅神文图是一位非常重要的友人送给我的。姑娘，你留下此图。本无可厚非，只是匹夫无罪，怀璧其罪。
你收这上好的神本图，恐怕你自己会招来灾难的。我看不如这样吧，此图，你先把它交给我，帮你保管。老夫的能力之内，还可以满足答应你一个小小的要求。将来，你若想看此图，可以找老夫。你看，这样好吗？此话当真？哎呀，那就多谢前辈了。姑娘，你有什么愿望吗？秋雪，暂时还想不出来。若是哪天想起来了，一定会去找前辈的。好。小姐，你今天怎么回来了？哎呦，姐姐，你别生气了，都是你媳妇捏，我媳妇你就是的，婚就不许提他。小姐可是与秦公子闹别扭了，诚心气我是不是、啊？不不不，当然不是、啊。不过小姐向来大度，不管诺兰说错了什么都不会怪我的，对吧？就你嘴甜。哎呀，姐姐，你的前面线太笨了，你就不要与他计较了。就是。小姐，你可千万别气坏了自己。啊，等我们回到九华门，我就去帮你说他，一点觉悟都没有。我才不要回九华门呢！<笑>是是是，小姐不回九华门，就在莫府待着，这样还可以与诺兰作伴呢。啊啊！还有我呢，星辰要是不回去，我也就不回去。嘿嘿，小姐，嗯，叶公子来了。说有事要见老爷和小姐，可是老爷并不在府上，奴婢特来请示小姐。叶无缺，他怎么知道我回来了？若兰，嗯，你去跟他说，我已经累了，休息了。是，我这就去。嗯。哎呀，姐姐，别不开心了。叶公子久等了，诺兰姑娘，倾城郡主呢？小姐身体不适，已经歇下了。身体不适？嗯。可否有大碍？需要我去叫御医吗？小姐吩咐过了，只受些疲乏，歇一会儿就好。叶公子，可有要紧事？啊，也没什么事儿。最近吴缺得知郡主心情乏闷，特意寻找一些新鲜玩意儿，想博郡主一笑。只是我家老爷管教极严，这礼物小姐恐怕不能收。只是一些小东西，我觉得莫大人不会在意的。若公子执意，那诺兰替小姐谢过公子。诺兰姑娘客气了，替小姐分忧，也是我叶无缺的荣幸啊。若叶公子无其他事，就请先回吧。小姐身体不适，诺兰不可以离开太久，请叶公子见谅。无妨，还请诺兰姑娘替在下转达我的关怀之意。嗯，告辞。哎，来，来吧。阁下，可是秦公子？正是，请问前辈有何贵干？嗯，这幅《幽情花》神文图，奥义精巧，内蕴深厚，没想到竟出自一位少年之手，真是后生可畏啊！前辈过奖了。年轻有为，却不骄不躁。好。好啊，<笑>好，前辈。